Так, микрофон бы мне, да? I'm riding along with a news team from Crimean Tata Television, ATR. It's one of the last two independent channels still open in Crimea. They're investigating a tip-off that there's a firefight to control Crimea's main oil depot here in Simferopol. Вас фотоаппаратом попрошу присесть в машину. А почему? Не, а почему? Не дергайте. Не дергайте. Водитель. Не прокатьте меня. Вы покажите документы свои. Вы документы свои. Мне обязаны вам ничего показывать. А я тоже не обязана тогда показывать. А вы зачем сюда приехали тогда? Какая вам разница? Я объясняю. Очень большая разница. Мы потому что должна быть произойти... Необъяснимые вещи. Вам Мы можешь? находимся здесь. Я не могу Мы говорить. Я нахожусь порядок, на задании. Я тоже на задании. Мы я все на работе. На задании. Водитель, я сказал, уже прошло 9 секунд. Представьте, пожалуйста, Что машину. Вы взрывать будете? Вы слышите? Вы слышите, там начинаются боевые действия, стрельба. Вы что, хотите под нее попасть? Группа террористов заехала с Украины. Все. С Украины? Сами машины сюда не пропускать. Ну, как вот бандиты. Быстро разворачивайтесь. Мы оттуда там, там уже штурм, там стрельба, там вас сейчас вышвырнут. Нас уже вышвырнули. Быстро разворачивайтесь, потому что там они открывают огонь. А что там, с воинской части видна, виден этот склад ГСМ и то, что там происходит? А они нас не увидят оттуда? Да. Ukrainian army say they can get us in. They have a base that borders the depot. Короче, смотрите, такая ситуация. Здесь недалеко есть воинская часть, с которой журналисты договорились с КПП, что пропустят журналистов на территорию той воинской части. И там есть очень хорошая площадка, откуда вот это место просматривается хорошо. То есть они нас могут не увидеть, а мы их очень хорошо увидим. Вот. Так что кто, кто смелый, тот может ехать. Да, да, я, я понял. Да? А вот он. Вот. Это, это он. Ну дает, а не... Камерман Искендер пытается стрим лайв. Он говорит, что он давно потерял страх. Короче, АТР, КХ. Да, что Перелезем, да? Тихо. Руку давай. Иди, проведи. Объясните, пожалуйста, ситуацию здесь для вас. Я не в курсе. Что тут? Самое Давайте чувство. без комментариев. Вон, ребята, туда пошли, вон, самое главное, вон там. Ага. Вот. Inside it's chaos. It feels like a bizarre paintball game where nobody knows which side they're on. Suddenly we're seen. Iskander and I flee as men with guns and shields chase us. Go, 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 go. 
Направо на Феодосийскую можно ходить. Да. Направо, да? Ну я не знаю. А что вы так долго сидите там? Что значит сидим? We get away, but a Canal Plus journalist that was with us is caught. After five hours, he's released. Hello. В данное время мы просто-напросто убегаем с места очень неприятных и страшных, сказать, событий, потому что наша журналист, группа журналистов, как нашего телеканала, так же и иностранных телеканалов, проникла на территорию воинской части, которая граничит со складом ГСМ, горюче-смазаночных материалов, которые были захвачены сегодня самообороновцами. Когда наши журналисты оказались на территории воинской части, в это время началась стрельба со стороны, со стороны ГСМ, склада ГСМ, и самообороновцы пробили. Вот такая ситуация на этот момент. ATR is a station that's hugely popular among Tatars. It's their voice and a symbol of the Tatar people's desire for freedom. But dark clouds are approaching for this TV station. When Crimea becomes Russia, the station will be subject to a new Russian law coming in force in May that says that advocating separatism is a criminal offence. I ask Sarah how she feels about this. Ну, я боюсь, что если мы вводим состав Российской Федерации, то, естественно, по их российскому законодательству голос свободы будет очень перекрыт. И навряд ли э, придется участвовать вот в таких, э, в таких выездах, в таких мероприятиях, как было это на днях. Потому что, я думаю, здесь будет все очень жестче и строже, и гораздо опаснее, потому что за это можно будет просто-напросто э, попасть в тюрьму.